ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫുഡ് ഡയറി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവൽ കൊണ്ടൊരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വറുത്തതും തുറിച്ചതും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുക്കി പൊരിച്ചല്ല നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പി ഡിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം അവല് കൊണ്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റിന് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അവലാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് കുതിർത്ത് എടുക്കണം ഒരൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഇത് ഞാൻ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം അതി ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലും എങ്ങനെയുള്ള അവലാണ് എന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് വരണം അവല് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന അവലിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം എങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ അത് ഉടഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ അതിനൊരു ശക്കലം കൂടെ വെള്ളം ഇത് കുതിർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് അധികം എണ്ണ ചേർക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കട്ട്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ റെഡ് കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം മതി ക്യാപ്സിക്കത്തിന് മൊത്തവും ഇല്ല അതിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു കാൽഭാഗം ക്യാപ്സിക്കം നമുക്കതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും അധികം ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയണ്ട കിട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ഒരു പോയി കിട്ടിയാൽ മതി രണ്ടും ഒരു പരുവായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാനിത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ല ഉണക്കി ഉണങ്ങിയതാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ആയത് കാരണം അധികം നേരം നമുക്കിത് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശകലം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം നേരം നമുക്കിട്ട് ഇത് വേവിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അതിനകത്ത് വീണ്ടും പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിനകത്ത് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് അരച്ചതാണ് അതങ്ങനെ അരയ്ക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അവൽ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പം വയറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ്
இலக்கி எடுக்கணும் நம்ம இதில் வெ நம்ம இங்கே இலக்கி எடுக்கிற சமயத்து வெள்ளம் ஆவசியமானு தோணியா நமக்கு ஒரு அல்பம் கூட வெள்ளம் ஒழிச்சு கொடுக்க நம்ம நல்லது போல தான் இலக்கி ஈ ஒரு பருவம் ஆகும்போது இதினகத்தோட்ட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூண நாரங்க நீர் ஒழிச்சு கொடுக்க இனி அதும் கூட சேர்த்தா ஒரு சிறிய ஒரு புளிரசம் கிட்டா வேண்டிட்டான நம்ம அது சேர்த்து கொடுக்கணும் இனி இது கூட சேர்த்து நல்லது போல வீண்டும் இலக்கி சேர்த்து இதுபோல ரெடியாகி வந்துட்டுண்டு இனி இது நமக்கு கட்லேட்டின்ற ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்து நமக்கு அது பொரிச்செடுக்கும் நம்ம இதுபோல கட்லேட்டின்ற ஷேப்பில் ரெடியாக்கி எடுத்துட்டுண்டு இனி நமக்க பானிலேக்கு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வெளிச்செண்ணெய் ஒழிச்சு கொடுக்கும் நம்ம ஆதிமே தான் பண்ணும் இது ஒருபாட் எண்ணெய் ஒழிச்ச எண்ணெயில் முக்கிய அல்ல நம்ம ஈ கட்லேட் உண்டாக்குது ஜஸ்ட் ஒன் திரிச்சு மறிச்சிட்டு எடுக்கத்தே உள்ள ஊடாய் வந்துட்டுண்ட் இனி நமக்கு கட்லேட் இதனத்தோட்டு இட்டு கொடுக்கலாம் நமக்கு மீடியம் ஹீட்டில் இட்டாங்க செய்யுங்க இதே பருவத்தில் ரெண்டு சைடும் முட்டுதுக்கு சேஷம் நமக்கு இது இதனத்துக்கு மாற்றாம இப்போ இது ஏகதேசம் ரெடியாகி வந்துட்டுண்டு நமக்கு இனி இதொரு பாசத்திலேக்கு மாற்றாம அப்போ நம்ம அவல் கொண்டுள்ள கட்லேட்டு ரெடி ஆகிட்டுண்டு நல்ல டேஸ்ட் ஆயிட்டு வந்துட்டுண்ட் நீங்களெல்லாரும் இது ட்ரை செய்து நோக்கணும் அதோடப்பம் இதுவரை ஈ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்திட்டில்லாத்தவ ப்ளீஸ் ஒன் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுக புதிய நோட்டிஃபிகேஷன் ஆயிட்டு ஆ பெல்லைக்கு கூட ஒன்று எனேபிள் செய்யுக அப்போ புதிய ஒரு வீடியோமே நமக்கு அடுத்து காணாம் எல்லாரும் சேஃபாக இருக்கா பாய்